地雷女とは興味や関心を満たすため手段を選ばない女性を言う痛っ痛っ痛っ痛っ見えたあえあの平気ですごめんなさい私がちゃんと前を見てなかったからあのお二人って恋人同士なんですか<笑>違うわよ何言ってんのよ嬉しいなんか本当に夢みたいですじゃあ小鳥ちゃん彼とお幸せにねお邪魔しますあのなんか緊張しちゃうなでも夢みたいですこうしてあなたのお部屋にお邪魔できるなんてこうして二人っきりでお話できるなんてやっぱり運命ですよねこれってあ渡してますなんか奥さんみたいあもしもし私今日からここで暮らしますだってあなたが約束をちゃんと守ってくれてるかどうか毎日確かめなくっちゃなりませんからじゃあそろそろ寝ますねあおかえりなさいあれなんか香水の匂いちょっとこれってどういうことなんですかうわーやばそうじゃあうまく切り抜けてねあなたはあの誰だったかしらあなたはえっ高志なのえ高志高しお誕生日おめでとうあ3月31日か思い当たる節ないなきっと高しさんとの間に2人だけの大切なイベントがあったんだと思うんですこんなことが長く続けば続くほど真実を知ってしまった時の香織さんのショックは大きくなっていくに違いないもう後戻りなんかできませんよあれ、見てください。雪割り草、香織さんにもらったんです。僕は大切に育てて、花を咲かせて、香織さんに見せてあげたい。君。わかったぞ、例の件。妹が高橋から聞いて知ってたんだ。例の件って、3月31日。そうだ、その日は、3年前に高橋と香織さんが初めて会った日なんだ。そんなことだったんですか3年目のその日に香織さんに正式にプロポーズするって言ってたそうなんだ<笑>香織さんは3月31日のプロポーズを心待ちにしているということだプロポーズそのとき私は生きていればアメリカに1ヶ月間出張をしているはずだっただからおそらく出張先から電話かなんかでプロポーズするつもりだったんだろういいか君はもう何もするなこれ以上やったら取り返しのつかないことだ君は香織さんのためによくやった十分すぎるくらいにだからおい聞いてるのか君
僕と結婚してほしい喜んでおかけになるかしごめんいろいろ心配させてしまってどうしてあ指輪で十分なのに。私には聞こえたわ。
さんのことを好きでしょ。私が手伝ってあげるって言ってるの。伊藤の片思いが実るように。聞いて聞いて。明日カツラさんとね、お昼一緒に食べようってことになったんだ。ちょっと待って。俺も一緒に食べるの。
私は大好きだよ世界で今日母さんはそろそろ出かけてる頃だから誰もいないしあうんま誠くんおかえりなさいどうして<笑>誠くんのお母さんが中で待っていていいって母さんが私誠くんのお母さんと仲良くなっちゃいましたよ誠くんのお母さんも私はいいお嫁さんになれそうって言ってくれてだから琴ノ葉はい学校で言った通りだから<笑>俺は世界のことが好きだ諦められません私二人は幸せになれないと思います琴ノ葉二人を幸せになんかしませんから何をえー行こうまこといいんだででもん携帯これ桂さんの<笑>いやあの日を境に。俺は世界と疎遠になったあんなに強く結ばれた二人だったのに俺も世界も会うほどにお互いの姿を見るたびに琴ノ葉の最後の姿が浮かぶような気がしてこうして琴ノ葉の命日にだけ俺たちはお互いの存在を思い出すそれは子供派の最後の言葉のように「悲しみの」このように恐ろしい地雷女ではありますが自分を愛してくれる人には生涯愛し続けてくれるメリットもあるようです。